Prawie wszystkie choroby zaczynają się objawami nieswoistymi, czyli objawami, które nie pozwalają jednoznacznie określić, jaka to jest choroba, są jedynie sygnałem, że coś niedobrego dzieje się w naszym organizmie. Jeśli chodzi o choroby krwi, to mogą być takie objawy jak zmęczenie, jak nocne poty, jak gorączka, tak zwana gorączka niewyjaśnionego pochodzenia. Czasami to jest też po prostu chudnięcie, czasami jakieś zaburzenia świadomości. Najczęściej występuje niedokwistość. To są zwykle niedokwistości niedoborowe, a więc z niedoboru żelaza, witaminy B12, kwasu foliowego. Gorzej oczywiście wtedy, kiedy niedokwistość jest spowodowana, spowodowana jakąś bardziej poważną chorobą, w tym również chorobą nowotworową. Dalej już bardziej poważną Ważne zaburzenia wiążą się z zaburzeniami krwinek białych, bo tutaj zarówno niedobory tych krwinek, jak i nadmiary mogą sugerować bardzo poważne choroby od aplazji szpiku po różne rodzaje białaczek i chłoniaków. Jeśli chodzi o inne choroby, zwłaszcza choroby nowotworowe krwi, one niestety występują na zasadzie przypadku, na kogo wypadnie, na tego bęc i rola tutaj środowiska naszego zachowania jest stosunkowo niewielka. Dobrze robić badanie morfologii krwi raz na rok, ale dobrze też przy tej okazji zbadać mocz i zrobić OB. I właściwie te trzy badania razem są w stanie wykryć 90 kilka procent tych zaburzeń, które mogą nam zagrozić naszemu życiu, a jeśli zostaną odpowiednio wcześnie wykryte, mogą nam życie uratować.